გამოწმა. ფაქტი დღეს ჩვენი გადაცემის და რუბრიკის სტუმარი და თანაწამყვანი მახაცრე ხუიაშვილი, რომელიც ისაუბრებს ყარსის ხელშეკრულების შესახებ, რადგან ეს არის თემა, რომლის შესახებაც საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია ტრიალებს და რთულია გაარჩიო სიმართლე ტყუილისგან და შესაბამისად სწორედ ამაში დაგვეხმარება დღეს მახაზე. მოკლედ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში და მახას მოგზანი, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა ყარსის ხელშეკრულების შესახებ, შემდეგ 14 წელს კვალ მოხდა ხელშეკრულების გადახედვა, აი მახას ძალიან ბევრი ადამიანი გაქვს ვენია ისტორიები ყარსის შესახებ, აი შენ რა უნდა ინტერესი ზოგადად ამ ამდენი და აქტუალურია ეს თემა. ეს თემა აქტუალობას არ კარგავს, სხვადასხვა პერიოდულად დღეულს ამოტვიფდება ხოლმე ქართულ მედია სივრცეში, მაგრამ დღევანდელი გადაცემის ამ თემის მომზადების ინსპირაცია, შთაგონება შეიძლება ითქვას გახდა ჩემი ტახტის მგზავრობა. როდესაც ერთ-ერთი ასეთი ვოიაჟის დროს ერთ-ერთი ტაქსისტი ბუნებრივად შეურაცხყოფას არ ავისვაყენებ, მიყვებოდა იმაზე რომ 221 წელს საქართველო დაკარგავს აჭარას და დაკარგავს იმიტომ რომ ასე წერია ყარსის ხელშეკრულება. ეს ტაქსი შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი ინფორმაცია მოისმინო ადამიანს. კი, მაგრამ ეს ეს ალბათ ის შემთხვევა არ არის, როდესაც გიბატა. კარგი. ა, მახას როგორ ფიქრობ ეს არის კონკრეტულად ერთი ადამიანის ეს თქვა მცდარი შეხედულება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, თუ საზოგადოებაში ზოგადად არის გავრცელებული აზრი იმასთან დაკავშირებით რომ 2021 წელს ჩვენ ამდულად დაუკარგავთ აჭარას. ხალხში არის აზრი რომ ყარსის ხელშეკრულებაში წერია რაღაც რაც ჩვენ აჭარას დაგვაკარგინებს და ეს აზრი სწორედ იქ იკითხება როდესაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებაში ლაპარაკი იწყება ყარსის ხელშეკრულებაზე ეს შემთხვევები ძირითადად კავშირშია ხოლმე სხვადასხვა მოვლენასთან რომელმაც შეიძლება ჩვენი ყურადღება მიიქციოს და ყოველთვის ამოტვიფდება ხოლმე ყარსის ხელშეკრულება შესაბამისად ჩვენ ველოდით რომ მოსახლეობას რაღაც უარყოფით დამოკიდებულება გააჩნია ყარსის ხელშეკრულებაზე თუმცა მე მართლა გულწრფელად მინდა ვიკითხო მათ ვისაც ეშინიათ ყარსის ხელშეკრულება ოდეს ხელშეკრულების ოდეს მე თუ წაუკითხო აი საინტერესო კითხვა რა შენ მაყურებელს ალბათ დაუსი ეს კითხვა თუ უნახავთ ეს ხელშეკრულება აი ვინც არ იცი ზოგადად ყარსის ხელშეკრულების შესახებ აი მოკლე ისტორია რო გუთხრა ვიცით რომ 1921 წელს მოხდა ამ ხელშეკრულების გაფორმება აი რას მოიცავს ყარსის ხელშეკრულება იდება 1921 წელს ოქტომბერში ეს არის გამოძახილი ხელშეკრულების რომელსაც მანამდე თურქეთი აფორმებს საბჭოთა რუსეთთან და ამ ხელშეკრულებაში გულისხმობ ყარსის ხელშეკრულებას მხარეებად გამოდიან ერთი მხრივ საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის საბჭოთა რესპუბლიკები და მეორე მხრივ თურქეთი და ეს ხელშეკრულება დამსწრე მხარე ამ ხელშეკრულების არის საბჭოთა რუსეთი და მეორე მხრივ ეს არის გაგრძელება იმ ხელშეკრულებისა რომელიც მანამდე თურქეთმა დადო საბჭოთა რუსეთთან ეს ყველაფერი კი ხდება პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ, როდესაც ახალი მსოფლიო პოლიტიკური წესრიგი უნდა განისაზღვროს, როდესაც რუსეთში დაეცა მეფის ხელისუფლება და მოდიან ბოლშევიკები და როდესაც თურქეთში თვითონ იწყება რევოლუციური პროცესები სწორედ იმის გამო, რომ პირველ მსოფლიო ომში ასევე თურქეთი აღმოჩნდა დამარცხებულ მხარეს, ნუ რუსეთი ადრე გამოიყენა. გადაცემის პათოსიც არის რუბრიკის პათოსიც რომ უნდა გავიგოთ რა არის ნამდვილი რეალობა ფაქტი რომ ადამიანებს მიაწოდეს სწორი ინფორმაცია საინტერესოა აი რა ხდება სოციალურ სივრცეში ახ ხდება ზოგადად მედია სივრცეში და ასე შემდეგ აი რას კითხულ შენი აზრით რა არის მითი რა არის რეალობა აა შენი აზრით მითსა და რეალობას შესახებ ანალიზი იჭირდება ამას კომპლექსური თუ რა წერია ყარსის ხელშეკრულებაში და რამდენად შეიძლება ყარსის ხელშეკრულება განიხილოს როგორც მოქმედი დოკუმენტი დღემდე მაგრამ Facebookზე ძალიან საინტერესო გამოხმაურებები შეიძლება ვიპოვოთ თუ დაუწერთ უბრალოდ საინტერესო მე მაგრამ ისინი მაგდას აქ მომზადებული ჩვენთვის ამონარიდები კი მათგანი საინტერესო იქნება ეს არის როგორც ვიცი სტატია რომლის სათაურიც ჟღერს ასე 2021 წელს ვადაგაზდის ყარსის ხელშეკრულებას რომლის გარანტებიც არიან რუსეთი და თურქეთი და ამაზე უნდა ვიფიქროთ ეს არის მოწოდება იმასთან დაკავშირებით რომ თემა ნამდვილად არის აქტუალური და უნდა ვიცოდეთ და ქონდეს ინფორმაცია ამ თემის შესახებ აი ესეთი სა დასათაურე ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მითის შემადგენელი ნაწილი. ეს ეს არის მითის შემადგენელი ნაწილი და სათაურიც ჟღერს ასე რომ არ იქა მოემზადეთ 2021 წელს რაღაც მოხდება თუ შეგვეშლა შემდეგი. კიდევ ერთი სათაური თურქეთი გეუნება აჭარა ჩემია, მაგრამ დროებით გითმობთ და თუ რამე მოხდება და არ შეასრულებთ ყარსის ხელშეკრულების პუნქტებს, ჩემთან გექნება საქმეო. ეს არის ეს დაბეჯითებით ნათქვამი ადამიანი ალბათ დარწმუნებულია საკუთარ სიმართლეში. აი აი ისეთ ადამიანებს თუ აქვს წაკითხული საინტერესო, მე შემდეგ შემდეგი სკრინით წავიკითხოთ და ეს შევაჯამოთ მე რა ერთად ჯობია ალბათ. არსის ხელშეკრულების ნიუანსები მათვის ვისაც ჯერ არ წაუკითხავს. ხო, აქაც საუბარია, რომ 2021 წელს გასდის ვადა. 
საერთოდ საინტერესო ეს 2022 წელი საიდან მოვიდა ვარ გვიან რომ 10 წელი და ჩინდა გაუვიდეს ვა და და ართის სამართლებრივად ყარსის ხელშეკრულება ბათილია მაგრამ უყურებს კი ვინმე სამართალს დღეს რაც არ აწყობს ყურადღებას იმ თემებზე არ წამახვილებენ არა და მსოფლიოს უნდა შევაგნებინათ რომ ყარსის ხელშეკრულება ფარსი იყო და ჩვენს ტერიტორიულ საზღვრებს ყველანაირად ვახავდა ესეც კიდევ ერთი მოსაზრება ეს ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი არ რადგან მეც ბევრჯერ გამიგია რომ ყარსის ხელშეკრულება თურქეთი აჭარაში ჯარ შეიყვანს. საერთოდ ეს ეს მოხდება 2023 წელს. ხშირად ნესმოდა რომ თუ რუსეთი შემოიჭრებოდა აჭარის ტერიტორიაზე თურქეთი შემოიყვანდა ჯარს რომ ეს იყო ყარსის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული. ყარსის ხელშეკრულება უნდა გაუქმდეს გულში არც მიღიარებია ერთ-ერთი მომხმარებელი წერს Facebookზე ყარსის ხელშეკრულებას ბადა არ გაუვიდა აი ესეც საინტერესოა არსებობს როგორც წესი კიდევ რომ გაზდის ვადა ამ უკვე გაუვიდა ვადებიც აუცილებლად განსახილველი ხდება ხოდი ვადებიც დავიწყოთ როგორც ვიცი ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ ეს ან ავტომატურად ხდება ან რეალურად უნდა შეთანხმდეს სახელმწიფოები არ ხდება ეს არის უკვე ჩარჩო ხელშეკრულება საუბარი რომელიც 1918 წელს ჩვენდა თურქეთმა გააფორმა როდესაც უკვე დამოუკიდებელმა შემდგარმა ქართულმა სახელმწიფომ შემდგარი შეიძლება ხმა მაღალი ნაცვამია გააფორმა თურქეთის სახელმწიფოსთან აი იმ ყარსის ხელშეკრულებას რომელიც საუბრობენ ამ შემთხვევაში ვადა არ არის განსაზღვრული ის ეს ვადა არ არის არც გზელი არც მოკლე ეს ეს არის უბრალოდ უვადო ხელშეკრულება რომელსაც რომელიც ხარებმა დადეს მანამ სანამ მათ ეს ხელშეკრულება აწყობს და სანამ ისინი არ შეთანხმებიან ხელშეკრულების გაუქმებას ვადაზე შეთანხმდით აი იყო კიდეს სხვა უფრო რადიკალური განცხადებები რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გადახედვა ის რომ რაღაც აჭარა წაგვართმევენ ასე შემდეგ აი ამ ყველაფერზე პასუხს ამ მითზე რომ უპასუხოთ მოსახლეობას რატომ არის ეს მითი და რატომ არ შეესაბამება სიმართლე ხარცის ხელშეკრულებას პირველ რიგში როგორც აღნიშნება და არა აქვს ეს იყო უადოდ დადებული ხელშეკრულება სადაც მონაწილე მხარეები იყვნენ საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, სსრუები და მეორე მხრივ თურქეთი. ხოლო როდესაც საქართველო მოიპოვა დამოუკიდებლობა საერთაშორისო სამართალში ჩვენ გვაქვს რამდენიმე დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ახლად დამოუკიდებლობა მოპოვებული სახელმწიფოების ვალდებულებას და აქ პირდაპირ წერია რომ ახლად დამოუკიდებლობა მოპოვებული მოპოვებული სახელმწიფო არ არის ვალდებული ძალაში დატოვოს რაიმე ხელშეკრულება, რომელიც ძალაში იყო დამოუკიდებლობის მოპოვების პროცესში. ანუ ეს არ შეიძლება გახდეს მიზეზი რომ საქართველოს გადმოყო ყარსის ხელშეკრულება, სწორედ ამიტომ ახალ რეალობაში ურთიერთობების დასარეგულირებლად თურქეთთან ჩვენ ჩვენ დევთ იმ ჩარჩო ხელშეკრულებას, რომელმაც შემდგომში განსაზღვრა ჩვენი ურთიერთობა თურქეთის სახელმწიფოსთან. და ამ ხელშეკრულებას ჩვენ მართლაც გვაქვს ნახსენები ყარსის ხელშეკრულება და სწორედ ეს იწვევს მანიპულ ეს იძლევა მანიპულაციის საშუალებას ზოგან აქაც დგას კიდევ ერთი პრობლემა რომ ადამიანები არ კითხულობენ ბოლომდე და თუ ნახავთ რაღაც ეს საინტერესო აქ ადამიანები არსენე და მოდი ნახავთ გამოკითხვა რომელიც მარიამ ბოლქვაზე მოამზადა ზოგადად ხას ფიქრობენ ჩვენ ქალაქში ზოგადად საჭარაში ყარსის ხელშეკრულებით მაღალ შეუძლია უპასუხოს კი ბატონო ნახოთ რას ფიქრობენ ბატონო რა ინფორმაცია გვაქვს ან რა ქსმენია ყარსის ხელშეკრულების შესახებ? ხო დღესაც თურქები ძახიან ჩვენია ობა თუ მინა გობულეთა მდევ ასწავლიან სკოლებში ისე თურქეთში. ყარსის შეკრულება რო დამთავრდება მე რეა საშიში ოთხე. რა არის საფთხე? რო არ შემოვიდე. ანუ თქვენ რა ქსმენია ამ ხელშეკრულების შესახებ რო რა წერია თითქოს? წერია რომ თურქეთი უნდათ აჭარა დაყრობა უნდათ. ძალიან. ხან ისე ამბობენ, ხან ასე. რა ამბობენ აი რა ქსმენია? რეალური არა ვიცი რუსებზეა დამოკიდებული ეს აი ამ ხელშეკრულებაში თქვენ ინფორმაციაში აჭარისთვის საფთხის შემცველი ინფორმაცია რა მე წერია არა გასაკვირი რა უკვე 80 წელს მიწეული ვარ და მაგის მე ძალაფერ ძალის ვენ და მოყოლი ყარსის ხელშეკრულება ყარსის შეხედვა ხელშეკრულება ზოგი ისე ფიქრობს ზოგი ასე ფიქრობს რა ძიძა რა ახლა რა მაგი უკვე ვადა გასული თითლება ვარში აი რა მე თუ ქსმენიებ ყარსის ხელშეკრულების შესახებ ანუ რა იცით რა ინფორმაცია აქვს აი მე არ არ იცია და ფე ქსმენია მაგრამ ზუსტ არ ეხა ვერ გეტყვით ისტორიიდან რა ოდნ ქსმენია ყარსის ხელშეკრულების შესახებ და ორი ინფორმაცია ნამდვილად არ მოაქვს ამასთან დაკავშირებით ამწუხარებთ ეს როგორც ვიცით თურქეთს და სამხრეთ კავშირს შორის დაიდო 1991 წელს რომელი ზალითაც ყარჯეთი გადაეცა ანუ ვანდელ ყარჯეთი გადაეცა თურქეთის ხელისუფლებას ლენინის ხელისუფლების ვიერ და 
როგორც ვაობობენ ზოგი ვარაუდით არ ზუსტად არ ვიცი მაგრამ ასი წლის ვადი დაიდო ეს შეკულება და 1290 წელს გადის ვადაო მაგრამ არის კიდევ აი გამოთქული აცი რომ ეს უადო შეკულებაა და ამას ვადა არ აქვს არსი ხელ შეკულება ომი რომ მოხდეს თქვათ მაგალითად ძალიან დიდი უბედურებები ამ ქვეყანაში რუსეთსა თურქეთს შორის არის მაშინ შეუძლია თურქეთის ხელისუფლებამ დააყენო საკითხი ნეიტრალური ზონა გახადეს რა ომი რომ არ მოხდეს და შვიდება რომ დაამყარო ხულობა ფეისბუკზე გაზეთებში რო თითქოს რო ხარსის ხელშეკრულებას 21 წელში თუ გადის ვადა და მას შემდეგ ესე იგი ეს ხელშეკრულება დაიღლება მაგრამ მე ვიცი რომ 2014 წლის 20 ივლისში შევარდნაზე დემირელი შეხვდნენ ერთმანეთს და მიიღენ ამ საზღვრების ირგვლივ გადაწყვეტილება რომ ეს იქნება უცვლელი მარადიული არავინ არ შეცვლის ამ საზღვრებს და აღია საერთაშორისო კანონის თანახმად ეს დარჩება ისე როგორც ხარსის ხელშეკრულებაში. შეიძლება მოითხოვოს რეფერენდუმი აჭარაში. მოქალაქეები საკმაოდ ბლომად გორჭარბებული აჭარაში დღეს თურქეთის რესპუბლიკის და არ არის გამორიცხული რომ ამ პოლიტიკის გაგრძელება იყოს რეფერენდუმის გამოცხადება. ახლა მაგი ხარსი და იარაღი და აღარ არის ომი. ახლა მაგი ატომი აღარ შეიძლება და იმას არის ვიძლევ. აგე რა ხოდა შემოგვესიენ ჯამეს ეი ჯამებს აშენებენ აგეს აშენე პოლიტიკას აშენებენ შემოასახლე რა ესეთი შემოსვლები ეხლა რომ შემოდიან აგერ ბიზნესები ამ ყველა სასახლეებს აშენებენ სასტუმროებს 20 ათას კაცს გონი მოქალაქეობაც აქვს ეს იმას ნიშნავს რომ 10 წელიწადში 15 წელიწადში შეიძლება არჩევნების მოიგონ მაგინდა აჭარას რომ კარგავთ ეს ფაქტია არ კარგავთია ფაქტი იმ იცრომ თუნდაც ნახევარი ბათუმი თურქებს უკავია და ცნობილი ფაქტია რომ ზოგიერთ უკაზე თურქეთის საზღვრებში ამოქცეული ბათუმი და ნუ შემდეგ კი ამბობენ რომ ეს ვთქვათ ფოტოშოპით აი გეტოდებული დაკეთებული ან რაღაც მაგრამ ახლა საფრთხის ქვეშ საფრთხის ქვეშა ნუ არსებობს და ეს კანონი და შეიძლება გაუვიდეს ვადა მაგრამ ახალ კანონს ვეღარ შეადგენდა რომ ბათუმი გაინაწილონდა ანუ საქართველომ არ უნდა დაუშვას ყველა შემთხვევაში რატო რატო მარი მაშინ ეს მოსაზრებები საზოგადოებაში აი ვისაც ყოფს ვის ჭირდება რომ არასწორი ინფორმაცია ჰქონდეს ადამიანებს რა თქმა უნდა რუსეთს ან თურქეთს რა ის საქართველოს არ გვაწყო ყველა შემთხვევაში რუსული პროპაგანდა თითქოს რომ რუსები მონაწილეობდნენ ამ ხელშეკრულებაში და ამიტომ სურთ რომ ეს ერთ-ერთი კუთხე აჭარაც მიაკუთვნონ თურქეთს. ეგ ალბათ უფრო მითი იქნება და არის ალბათ მითი. თუ ომით შემოიჭრენ და რაღაცა კი გაინაწილებენ ბათუმის ანგარა. მაშინ საქართველოს მთავრობა ასე უნდა ჩაეძინოს რომ ბათუმი დაუტვოს ან რუსეთს ან თურქეთს არის. მე ნამდვილად არ ვიცი ზუსტად იმიტომ რომ ყველა რაღაცა სამბოდი და საბოლოო ჯამში ვერ ნახეთ კაცი რომელსაც მათ ლაქს აკითხული. საბოლოო ჯამში ვერ ნახეთ კაცი რომელსაც ნამდვილად აქვს ეს ხელშეკრულება წაკითხული. ერთ ადამიანს მიგონი ყოფონ და წაკითხული. ბევრი კითხვა გაჟღერდა და საკმაოდ ბევრი არასწორი ინფორმაცია ერთ-ერთ მათგანი იყო მაგალითად ის რომ თურქეთში ასწავლიან თითქოს აჭარა არის თურქეთის შემადგენლობაში სწორედ არსეს ხელშეკრულების მიხედვით. ხდება. ან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხარის ხელშეკრულებას წამოყვეთ ზუსტად იმ ადგილიდან რომ კაცი არ უნახავს რომელსაც მართლა აქვს წაკითხული ხო ეს არის მართლა რეალური პრობლემა რომ ადამიანი მოგროლდა არ იციან რა წერია ამ ხარის ხელშეკრულებაში როგორც ვახსენე ხარის ხელშეკრულება ჩვენ დაუმთავრდა ვადა არ არსებობს ეს ტერმინი არამედ ის გაუქმდა როდესაც საქართველო მოიპოვა დამოუკიდებლობა მაგრამ როდესაც ჩვენ დავდეთ თურქეთთან ჩარჩო ხელშეკრულება მაშინ დავდეთ პირობა იმის რომ საქართველო დაიცავდა მათ შორის ყარსის ხელშეკრულებას 14 წლის ხელშეკრულება ეს არის 14 წლის ხელშეკრულება და ეს ქმნის მანიპულაციის საშუალებას იმიტომ რომ ადამიანები ცდილობენ ეს ინფორმაცია გამოიყენონ არასწორად და მახლა არის თუ არა ეს პროპაგანდის ერთ-ერთი ხერხი რომელსაც მიმართავს რუსეთი როგორც საშუალებას იმის რომ თურქეთის მიმართ იყოს ნეგატიური განწყობა რა თქმა უნდა ეს არის პროპაგანდის ხერხი ეს არის ჩვენ ჩრდილოელი მეზობლის მცდელობა რომ რეალურად დაკარგული ტერიტორიებიდან და რეალურად არსებული პრობლემებიდან გადავიტანოთ ყურადღება და შეუქმნათ ახალი მტრის ხატი ამაზე მეტყველებს როგორც ის სკრინები რაც თქვენ გონდათ ფეისბუკიდან ამოღებული აი მათ შორის ესეც ხო რომლებ სადაც ჩვენ და არჩევანი გავაკეთოთ რუსეთს და თურქეთს შორის რუსეთი გვაყენებს ალტერნატივის წინაშე რომ თუ ჩვენ არ ვიქნებით თქვენ დაკარგავთ აჭარას მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ აჭარა რომ ჩვენ დაგიბრუნეთ იმის შესახებ თავს არავი შევაწყენ ამდენაწილად იყო დაყოფილი საქართველო რუსეთთან შეერთებამდე და გაერთიანების არანაირი პერსპექტივა რომ აღარ არსებობდა თვით აღმოსავლეთ საქართველოც არ იყო ერთიანი მოკლე ცეცი ტყეხავ ძალიან ბევრი მოსაზრება მოვისმინე 
ჩვენ ძალიან ბევრი დამაჯერებელი და პოზიცია გააჩხრეთ. საინტერესოა სიუჟეტში ვნახეთ, რომ სრული უფრო ნეგატიური დამოკიდებულება აქ ხალხს ხარსი შეხერხება. აი, თუ ჩვენ გაცემა და ჩვენ რუბრიკა ეძღვნება იმას, რომ მითები გავაქარცხლოთ და მივატოდეთ ადამიანებს იმათნა. აი, ერთ-ერთი რესპონდენტის თქვენ ესეთი ფრაზა იყო და ძალიან ბევრჯერ მეც გამიგია 2020 წლის ომის პერიოდში, რომ როგორც წერა მახსენე, რომ რუსეთი თუ შემოვიდა ნეიტრალურ ზონას ეცხადებს თურქეთის ჯარის ტერიტორიას და თურქული ჯარი შემოდის. აი რა შეგვილია მალხას უთხრათ იმ ადამიანებს, ვინც ამაზე მართლა რეალურად ნერვიულობს და განიცდის იმიტომ რომ რაღაც ყოველთვის წესის ქვეშ არიან ადამიანები ამის გამო. აი რა სად რა უნდა წაიკითხონ და რა უნდა იცოდნენ რომ ეს არის სრული არარეალური მითი შექმნილი პროპაგანდა და რაც გინდა შეიძლება. 2008-ის ომში რა თქმა უნდა იყო თურქეთის დაინტერესება რომ აჭარაში ბომბი არ ჩამოვარდნენ იყო ეს ბუნებრივი ეს სასაზღვრო რეგიონია თურქეთისთვის სასაზღვრო რეგიონია ეს ნატოს ნატოსთვისაც შესაბამისად სხვა უსაფრთხოების სისტემაზე აქ საუბარი და რა კარგი ხელ შეგრულებაზე და მინდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა იმას რომ როდესაც ჩვენ განვა ახლა ჩარჩო ხელ შეგრულება და როცა ვაღიარეთ მათ შორის ხარსის ხელ შეგრულება იქ მომდევნო წინადადება ალბათ ბევრს არ წაუკითხავს იმიტომ რომ ადამიანები ვინც მანიპულირებენ ყარ სისტემით იმ წინადადებას არც კითხულობენ იმიტომ რომ არ აწყობთ მომდევნო წინადადებაში წერია რომ ტია ხაი მხარეები აცხადებენ რომ დაიცავენ მათ შორის დადებულ ხელ შეგრულებებს და შეთანხმებებს დაწყებული 1921 წლის ოქტომბრის ყარსის შეთანხმებით მხარეები ხელმძღვანელობენ იმით რომ ამ შეთანხმებით საბოლოოდ დადგინდა საზღვარი ორ სახელმწიფოს შორის და არანაირი საუბარი აქ არ მიდის რაღაცა გადმოწევი საზღვრების და რაღაც დროს მიმდინარე აქ არ მიდის ყარსის ხელ შეგრულების არც ერთ პუნქტზე საუბარი ყარსის ხელ შეგრულება ნახსენებია მხოლოდ იმ კონტექსტში რომ ყარსის ხელ შეგრულებით 1921 წელს საზღვრები განისაზღვრა საქართველოსა და თურქეთს შორის სხვა კონტექსტი აქ ამას არ აქვს როგორც ვაღნიშნე ამის გარდა ჩვენ გვაქვს კონვენცია და წერია რომ ყარსის ხელ შეგრულება ისედაც არ გვეხებოდა ჩვენ და ეს ხელ შეგრულება დადებულია აი კონვენცია სადაც წერია რომ ახლად გამოცხადებული დამოუკიდებელი სახელმწიფო არ არის ვალდებული რომ გახდეს რომელიმე ხელშეკრულების მონაწილე რომელიც ძალაში იყო დამოუკიდებლობის მოპოვების დროს მხოლოდ იმიტომ რომ ეს ხელშეკრულება ძალაში არის საქართველოს როდესაც მოიპოვა დამოუკიდებლობა ანუ ანულირდა ეს ხელშეკრულება შესაბამისად არანაირ ვალდებულება ჩვენ არ გაგვაჩნია ყველა შეიძლება რომელიც დაიდო მაშინ როდესაც საქართველო არ წარმოადგენდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ყველა ხელშეკრულება რომელიც დაიდო იარაღის მუქარით ანექსირებული საქართველოს მიერ არარეალური ხელისუფლების არამედ ანექსირებული საქართველოს პირობებში ეს ყველა ხელშეკრულება გახდა ბათილი და ჩვენ დავდეთ ითქვა საჭიროების წინაშე რომ თურქეთთან მოქცევები მოგვეცეს რგებინა სხვა ხელშეკრულებით ჩარჩო ხელშეკრულებით სადაც დაუწერეთ რომ ყარსი საზღვრების კონტექსტში გვაინტერესებს იმიტომ რომ აქ განისაზღვრა ჩვენს თან სად უნდა გავიდეს ზოლი რომელსაც არ გადაუკვეთ და ამ ჩარჩო ხელშეკრულებაში მათ შორის საინტერესო შეიძლება რომ მხარეები იცნობენ ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას საზღვრების ურღვევების პრინციპს რომ ცნობენ ერთმანეთის სუვერენიტეტს რატო მა უნდა გვეშინოდეს 2021 წლის თავარი მესიჯები რომ ძალიან მოკლედ შევაჯანებ ჯერ ერთი 20 წელს დადებულ ხელშეკრულებას არ ქონდა ბადა და 2021 წელი არის მოგონილი თარიღი მეორე 78 წლის ვენის კონვენციის ყარის ხელშეკრულების შეერთება შეერთება ჩვენი ვალდებულება არ იყო იმიტომ რომ ახალი დამოუკიდებელი ქვეყანა ვიყავით და პირდაპირ წერია კონვენციაში მესამე 94 წლის ხელშეკრულებაში წერია რომ ყარსი გვაინტერესებს მხოლოდ იმიტომ რომ იქ არის განსაზღვრული საზღვრები და შესაბამისად საზღვრები დადგინდა ყარსის ხელშეკრულებით და ეს ნაწილი გადმოვიღეთ და მხოლოდ ეს არის მოქმედებაში რაღაც აქვს სხვა დანარჩენი გაუქმდა და მხოლოდ სხვა დანარჩენი გაუქმდა ნაწილი იყო გათვალისწინებული მნიშვნელოვანია თურქეთის ოფიციალური პოზიცია როცა ელჩი ამბობს რომ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას იმ ცნობენ და უჭერენ მხარს და შესაბამისად არანაირი ინტერვენცია არ იგეგმება და ხიდა გვიყოლოს რომ ომი რომ მოხდეს რუსეთთან არანაირი თურქული ჯარი საქართველოში ჩვენს არა ჩვენი თანხმობის გარეშე თურქული ჯარი ვერ შემოვა საქართველოში საერთაშორისო სამართლით ეს ასეა თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ხელშეკრულებაზე როგორც სამართლის ნაწილზე ეს ასეა თუ ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაცა ანარქიულ სიტუაციაზე საერთაშორისო ურთიერთობებში ეს მაშინ სხვა სიტუაცია და სხვა ნაირ განხილვა საჭიროებს და კიდევ ერთი რეფერენდუმი საკითხი ეს რეფერენდუმი საკითხიც არის ასევე მოგონილი იმიტომ რომ არ შეიძლება საშინაო საქმეებში ჩაერიოს თურქეთი იმიტომ რომ მეორე ხელშეკრულება რომელიც 1948 წელს ჩაუდეთ იძლევა ამის გარანტიას რომ ჩვენ არ ჩავერებთ ძალიან დიდი მოწონული ინფორმაცია მოგვეწოდა მოხაზმა იმედი იმედია ვიც უყურა დღევანდელ ჩარ გადაცემას უკვე იცის რომ არანაირ საფრთხე ჩვენ მეზობლის მეზობელი ქვეყნები მებიდან ყარსის ხელშეკრულების თემით არ გვეხება ნუ ისე ღმერთმა და ვიყვარო და თუ რა მე სხვა ამ ინტერესი არ გაუშვს და მეზობელ ქვეყნებს ამ ხელშეკრულებით ჩვენ საფრთხე არ გვექნება ხოლმე ბოლო და მხოლოდ გათვალისწინებულია ჩვენი საზღვრები რომელიც უნდა დაიცვას ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოს მახაზრე ხუიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი რომელსაც ვემშტობები